হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে চলেছে আপনাদের জন্য আরও একটা এক্সক্লুসিভ আপডেট নিয়ে কারণ কিছুক্ষণ আগে আমি যে ভিডিওটা শেয়ার করেছিলাম যে হাইকোর্টে যে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বা যে জনসত্ত্ব মামলাগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা বা সিলেবাস রিলেটেড হয়েছিল সেগুলোকে ডিসপোজ করে দেওয়া হয়েছে এবং তার অর্ডার কপি খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে ফাইনালি চলে এসে অর্ডার কপি শেয়ার করছি একদম এবং পয়েন্ট ওয়াইজ পুরো ডিটেলসটা শেয়ার করে দিচ্ছি যে কী জানালেন বিচারক তরফ থেকে বিচারপতিটা কি জানালেন এবং এটাও বলে দিই যে আরও একটি মামলা যেটা ডিভিশন বেঞ্চে উঠেছে সেটা কিন্তু এখনও রিজার্ভ আছে কিন্তু বর্তমানে তিনটে মামলার যে অর্ডারটা সেটা আমার থেকে চলে এসছে চলুন দেখে নিচ্ছে আজকের আপডেটটা যা নতুন এসছি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করলাম প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন সঙ্গে থাকবেন ইআইএল অথবা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বা জনস্বত্ব মামলাটা তিনটে মামলা একসাথে হিয়ারিং হয়েছিল ফাইনালি কিন্তু তার জাজমেন্ট চলে এসছে তো এই মামলাটা হয়েছিল রীতিকা মন্ডল অ্যান্ড ওয়ারেস এবং ভার্সেস স্টেট অফ ওয়েস্টবেঙ্গল তার সাথে ছিল বিহিত সরকার বা এবং ভার্সেস স্টেট অফ ওয়েস্টবেঙ্গল তার সাথে ছিল শান ম্যানার্জির মামলাটা বদরুল করিম ভার্সেস স্টেট অফ ওয়েস্টবেঙ্গল অ্যান্ড আদার্স তো এই মামলাটার ফাইনালি কিন্তু যে অর্ডার কপিটা আমাদের কাছে চলে এসছে অর্থাৎ চিফ জাস্টিসের তরফ থেকে কী ফাইনালি জানানো হলো প্রথমত এটা অনেক বড় আমি মোটামুটিভাবে পড়েছি আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ইভেন্ট সেমিস্টারের পরীক্ষা এবং সিলেবাস এই দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে দুটো কিন্তু রেসপেক্টিভ মামলাটা ছিল এখানে বলা হয়েছে কোভ যে পয়েন্টগুলো তোলা হয়েছিল মেন এবং আপনারা অনেকে জানেন তাও একটু বলে দিচ্ছি কোভিড জানুয়ারি দু হাজার মধ্যে আগের সেমিস্টার তার পরবর্তীতে কি ধরতে গেলে রেজাল্ট তার পরবর্তী ইভেন্ট সেমিস্টারে পড়াশোনা শুরু সিলেবাস কমপ্লিট হয়নি এবং অল্প কদিন ক্লাস হয়েছে এই সমস্ত কিছু মেন চিন্তু বিষয়বস্তু ছিল এই টোটাল যে মামলাটার রেসপেক্টে এবং সিলেবাসটা কমপ্লিট করে কি করে পরীক্ষা সেটাই মেন কোয়েশ্চেন ছিল তো এখানে যারা অপোজিট যারা ছিল অর্থাৎ যারা যিনি অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন তিনি একটা সাবমিশন করে এবং তিনি এগুলোকে কাউন্টার করেছে কি কি তিনি যেগুলো জানিয়েছে সে বলেছেন যে সিঙ্গেল জাজ অর্থাৎ সিঙ্গেল বেঞ্চে এই মামলাগুলো কিন্তু ধরতে গেলে আজকে খারিজ হয়েছিল এবং তিনি এটাও জানিয়েছেন যে চার হাজার চার লাখ আটান্ন হাজার একশো চোদ্দো জন হচ্ছে টোটাল সিউ স্টুডেন্টস এবং এই সাড়ে চার লাখের ওপর যখন স্টুডেন্টস তার মধ্যে থেকে পনেরো জন স্টুডেন্টস মাত্র তারা এই রিট পিটিশান ফাইল করেছে এবং তারা কিন্তু এই এই গ্রিভেন্সগুলো রাখছে এই এই অবজেকশনগুলো রাখছে এবং তিনি এটাকে কম্পেয়ার করেছে যে এতগুলো স্টুডেন্টস যখন পরীক্ষা দিচ্ছে বাকি স্টুডেন্টসরা দেখুন এখানে একটা পরিষ্কারভাবে তিনি যেটা বলেছে লেখা রয়েছে অ্যান্ড ওয়েড অ্যাস এই যে দেখুন বলে দিয়েছে ফোর ফোর ফাইভ এইট ওয়ান ওয়ান ফোর আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস বাট অনলি ফিফটিন স্টুডেন্টস হ্যাভ ফাইল দ্য রিট পিটিশন বলে দিয়েছে হোয়ার অ্যাস আদার্স হ্যাভ নো গ্রিভেন্স অ্যান্ড দে আর অ্যাপিয়ারিং ইন দ্য এক্সামিনেশান বলছে বাকি স্টুডেন্টস যারা আছে তাদের কোনো প্রবলেম নেই তারা সবাই কিন্তু পরীক্ষা দিচ্ছে এটা অ্যাডভোকেট জেনারেল তরফ থেকে বলা হয়েছে এবং তিনি এটাও জানিয়েছেন যে কলেজ কলেজের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে যারা যারা যে স্টুডেন্টসগুলো যেখানে পড়ছে সেখানে কলেজের দায়িত্ব হচ্ছে কিন্তু এই সিলেবাসকে কমপ্লিট করানো এবং তিনি এটাও জানিয়েছেন হ্যাভিং হার্ড দ্য লার্নেড কাউন্সিল পার্টিস অ্যান্ড দ্য প্রিন্সিপাল অফ দ্য রেকর্ড অফ দ্য নোটিস দ্যাট দ্য আনডিসপুটলি এক্সামিনেশন হ্যাভ অলরেডি কমেন্স ফ্রম টুডে এবং তিনি জানিয়েছেন সাতাশ তারিখে যেহেতু হিয়ারিং হয়েছে যে আজকে থেকে কিন্তু এই টোটাল পরীক্ষা প্রসিডিওর কমপ্লিট শুরু হয়ে গেছে তিনি এটাও জানিয়েছেন যে দুশো পঁচাত্তর দু হাজার বাইশ রিট যেটা তার সাথে ওদিকে দশ হাজার আটশো উনপঞ্চাশ এবং সিঙ্গেল বেঞ্চে যেগুলো ধরতে গেলে খারিজ হয়েছিল সেগুলোকে তিনি এর মধ্যে উল্লেখ করে তুলেছেন তার পরবর্তী তিনি বলেছেন ইট ইজ অলসো নোটিস দ্যাট দ্য রেসপেক্টিভ কলেজ বলছে যে ইউজি স্টুডেন্টসের আজকে যে সিলেবাস শেষ হয়নি বলে যে কমপ্লেন করছে তার জন্য তাদের মেন হচ্ছে প্রথমত রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে কলেজের তো এখানে অ্যাডভোকেট জেনারেল জানিয়েছে যে ইউজি ক্যালকাট ইউনিভার্সিটি হচ্ছে একটা আমব্রেলা যার আন্ডারে দেড়শোর ওপর কলেজ রয়েছে তো এখানে তার বক্তব্য ছিল যে এখানে কলেজগুলোকে অর্থাৎ যে যে স্টুডেন্ট যে পনেরোটি স্টুডেন্টসরা মিলে বা যারা আবেদন করেছে তাদের আজকের কলেজকে এখানে লিস্টেড করা উচিত ছিল অর্থাৎ পার্টিস করা উচিত ছিল যেরকম ক্যালকাট ইউনিভার্সিটিকে পার্টিস করা হয়েছে যেটা কিন্তু করা নেই সেটাও তিনি জানিয়েছেন এবং তার পরবর্তী তিনি এটাও জানিয়েছেন যে আপনার দশ হাজার যে আগের মামলাটা যেটা ধরতে গেলে সিঙ্গেল বেঞ্চে খারিজ হয়েছিল সেটাকে তিনি উল্লেখ করেছে এবং ম্যাট আটশো আশি যেটা এখনও বলে দিয়েছে যে রিজার্ভ রয়েছে জাজমেন্টটা যেটা টোটাল ডিভিশন বেঞ্চে হিয়ারিং হয়েছে এবং একুশ তারিখ থেকে যে রিজার্ভ রয়েছে সেটাও তিনি উল্লেখ করেছেন এইবারে এবার এবং তার সাথে কিন্তু একটা বম্বে হাইকোর্টে একটা রিট পিটিশন সেটাকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অ্যাডভোকেট জেনারেল সেখানে বলে দিয়েছে যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে আজকে যদি কোনো স্টুডেন্টস এসে তার
First of all, hence, in the aforesaid circumstances, we find no reason to interfere in the examination process or issue any direction in the present case in respect of postponement of the examination as the examination have already commenced. So, jeta ultimately, Brayesh, which is the first thing that we have to do, which is the first thing that we have to do, which is the first thing that we have to do, which is the first thing that we have to do, which is the first thing that we have to do, which is the first thing that we have to do, which is the first thing that we have to do, समस्त किस कलर को दरकार नहीं फार्ष्ट अर्डर फार्स्ट पॉइंट सेकेंड हाउ एवर दर्शा हाउ एवर उ पार्मिट द पिटिशनर टू फाइल एंड एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कंट्रोल अफ एक्सामेशन इूनिवार्सिटी अफ कलकाटा उदाउट एनी डिले एंड ऑन रिसिप्ट अफ द सेट रिप्रेजेंटेशन अफ द कंट्रोल अफ एक्सामेशन उल डिवलि कन्सिडार द ग्रीवेंसेस अफ द पिटिशनार एंड टेक एप्रोप्रिएट डिसिशन इन अकॉर्डिंगस उथ द ल एक्सपेन्डेसलि आल्टिमेटलि जो हे मेन बक्तव्य एखे जो हाईकोर्टर तरफ से जाना रोल एक नम्बर जेहतु पंद्रह जन एक्सपेक्टे साढ़े चार लाख स्टूडेंट्स परीक्षा दिखे तरह और जो परीक्षा शुरू हो गए तरह ता क्यों आज के इंटरफेयर करलो ना को स्टे दिल ना सेकेंड जो हाईकोर्टर तरफ से जाना हलो जेहतु आज के एडभोकेट जेनारे तरफ बक्तव्य से कंट्रोल अफ एक्साम रही है ये टोटाल डिपार्टमेंट जान तारा आज के पिटिशनार आज तरह के बला तर एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन नहीं गए कलकता विश्वविद्यालय कंट्रोल अफ एक्साम का आवेदन करते कंट्रोल अफ एक्साम के बोले जानाते सेटार एक रिसिप्ट नीते आल्टिमेटलि अर्थात तरह एक धरते गले चिठी को तरह जो बक्तव्य जो तर कलेजे ये समस्या रही है सेगल के तरा जाना बोल एर परवर्ती कंट्रोल अफ एक्साम हे टोटाल कन्सिडार कर हाईकोर्टे से निर्देश देवा है तीन दिन मध्य से प्रब्लेम के सल्यूशन करार चेषा कर पसिबिली प्रेफारलि उद इन द पिरियड अब द थ्री डेज फ्रम द डेट अब द रिसिप्ट अब द रिप्रेजेंटेशन तीन दिन मध्य प्रब्लेम के सल्यूशन करते हैं कलकता विश्वविद्यालय के अर्थात कलकता विश्वविद्यालय जे रखम परीक्षा चलती अफलाइने सरकम ही बर्तमान चलते जे समस्त स्टूडेंट्स आज के ये सिलेबस शेष है ता जे आज के दबी तुले तरह जी हाईकोर्टे गे तरज हाईकोर्ट बोले दिल एक अपशन रेखे दिल जो अपारा कलकाटा इूनिवार्सिटर कंट्रोल अफ एक्साम सेखान आपनारा आल्टिमेटलि एक जम लेटर जमा कर तरह जान तीन दिन मध्य से ही जाते सल्यूशन एमटाई क्यों दावे दिए कलकाटा हाईकोर्टर तरफ से चीफ जस्टिस आल्टिमेटली तरह क्योंकि अर्थात प्रकाश श्रीवास्तव और राजश्री भरद्वाज तो दूजने मिले तो डिविशन मेज फाइनल ये दिल रहा है एखे आठशो आशी मैट से रायट आसनी से रायट आइले हमारे पुरो क्लियर है परवर्ती जरा स्टूडेंट्स आज ता आदौ कलका यूनिवार्सिटी गए एगुलो बेपारो जाते तेज़ दाबी दबागुलो जेहतु तो कोर्ट बोले दिए सेगल की है सेगल परवर्ती नहीं आसब तब बर्तमान सिचुएशने आज के दिन अंत यही अर्डर बेसिसे परीक्षा क्योंकि अटकाचना परीक्षा क्योंकि अफलैन ही हो भलो थकबें बेस्ट अब लाख